ähm, fragen wir, äh, wie es ihr geht, ob sie teilnehmen will, ob sie ähm, sich noch mal umziehen möchte, ob sie Hilfe benötigt. Svetlana Schokova macht eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Sie selbst ist Russin. Ihre Praxisphasen verbringt sie im alten Zentrum der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Gut, ja? Wir muss gehen, wenn die Hände ist kalt, das Erz ist heiß. Die beiden verstehen sich. Svetlana ist aufmerksam, zugewandt. Auch die alte Dame stammt aus Russland. Die gemeinsame Sprache schafft Nähe. Svetlanas Azubi-KollegInnen in der Pflegeschule kommen mit, diskutieren gerade, wie sie bei der Pflege mit Menschen fremder Herkunft und Religion umgehen können. Jetzt Sie als kultursensible Pflegekräfte, wie gehen Sie mit einer Situation, wenn Sie jetzt in dieser Einrichtung wären? Bitte. Also wir werden erst mal versuchen, Vertrauen aufzubauen mhm. gegenüber zu der Person, ihr zuhören vor allem. Dass wir wissen, woher kommt die Familie, welche Religion möchte die Frau von einem Mann gepflegt werden, kommt es überhaupt nicht in Frage, dass sie von einem Mann gepflegt wird. Suchen eine Person, welche kenne die Kultur und kann mich helfen. Wer fremd in Deutschland ist, ist angewiesen auf ein geduldiges und bereitwilliges Gegenüber. Das wissen die Azubis aus Marokko, Iran, der Ukraine oder Syrien aus eigener Erfahrung. Ich bin seit zwei Jahren in Deutschland gekommen und ich bin alleine in Deutschland. Ich habe auch meine Familie gelassen. Ich habe studiert, ich habe also alles dabei, dass ich wie meine Familie ist da. Aber wenn ich hier komme, das war ein bisschen schwierig, weil ich könnte nur Englisch sprechen. Ein bisschen schwer erstmal mit Sprache, mit Kultur. Also, aber wir haben Hilfe bekommen. Also hier in der Schule haben Lehrer haben uns geholfen. Ja, so. Und jetzt, wir, sind, wir, sind, wir kommen zurecht. Also. Seit Eröffnung unseres Bildungszentrums für Pflegeberufe war es uns äh, wichtig, dass wir Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen ausbilden. Warum? Weil die Erfahrungen und Kompetenzen und auch zum Teil Qualifikationen, die die äh, Personen mit in die Ausbildung bringen, auch wichtig sind für die Ausübung des Pflegeberufes. Schamgrenzen, Umgangsformen, religiöse Tabus, in jeder Kultur anders. Eine Herausforderung für die zukünftigen Pflegekräfte. Und jeder macht sich so seine Gedanken. Wenn man dieselbe Sprache spricht und man kennt eigentlich die Kultur, diesen Charme der anderen Person, das beschäftigt einen. Wie rede ich mit ihm? Wie mache ich es für ihn so angenehm wie möglich? Ich äh, gucke nicht, obwohl ich gucken muss. Ich muss ja Haut beobachten. Wie gucke ich? Ich gucke schnell, da gucke ich ihn an. Ja, also das sind so Dinge, die mich halt bei der Pflege auch ständig beschäftigen irgendwie. Herr Ündrim, können Sie das Schritt ausziehen oder soll ich Ihnen helfen? Rollenspiel am Krankenbett. Larissa aus der Ukraine soll einen muslimischen Patienten waschen. Ich denke, er hat mich nicht verstanden. Aber der Fall liegt anders. Der muslimische Mann möchte sich vor einer Frau nicht ausziehen. Stichpunkt ist halt auch, dass er in seinen Bedürfnissen, auch dass das seine Bedürfnisse respektiert werden, ne? dass vielleicht da Lösungen gefunden werden. Sie haben jetzt super schon das Material vorbereitet. In Zukunft werden immer mehr Männer und Frauen mit Migrationshintergrund alt und pflegebedürftig. Ja. Welche Grenzen in ihren Kulturen gelten und wie Pflegekräfte damit umgehen können, dafür sollen die Rollenspiele sensibilisieren. Ja. Genau, und Sie gehen dann vielleicht in der Zwischenzeit aus dem Zimmer heraus, dass ja. seine Privatsphäre gewahrt wird. Ne? Und er kann vielleicht sagen, wenn er fertig ist, dass Sie dann reinkommen. Ja. Und dann denke ich, ist das schon mal ein guter Weg. Für Larissa und ihren vermeintlichen Patienten passt das jetzt. Aber bei jeder Begegnung stellen sich andere Fragen. Es gibt unterschiedliche Sensibilitäten in unterschiedlichen Kulturen, was die Sprache betrifft, der Umgang mit Körperlichkeit, der Umgang mit Ausscheidung. Und das muss alles erlernt werden, ja, um auch eben respektvoll und wertschätzend die Pflege durchführen zu können und auch, ja, dass der Pflegebedürftige sich nicht bedrängt fühlt oder missverstanden fühlt oder das Gefühl hat, er wird nicht hinreichend in seinen Bedürfnissen respektiert. Im alten Zentrum der jüdischen Gemeinde gibt es heute ein Fest. Svetlana hilft der betagten Dame, sich ausgefertigt zu machen. Die beiden bleiben beim Russisch. Dass sie eine Sprache sprechen und kulturelle Gewohnheiten teilen, macht für Svetlana die Arbeit einfacher. 
und gibt der alten Dame ein Gefühl von Vertrautheit. Das ist das Ziel der sogenannten kultursensiblen Pflege, ein Stück zu Hause in der Fremde schaffen. Und beim nächsten Mal? Marco Linguri ist deutsch-türkisch, Transmann und Imam im liberal-islamischen Bund. Ein junger Mann mit ganz besonderer Geschichte.